আসসালামু আলাইকুম আমুটন বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিথিলা ইসলাম শুরুতে পায়নুর ইশুরের সংবাদ শিরোনাম দেশের উন্নয়নে বিএনপির মাথা খারাপ বললেন সৈয়দ আশরাফ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললে মামলা হুশিয়ারি কামরুলের ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের তালিকা করবে বিএনপি জানিয়েছেন নেতারা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি টেকসই উন্নয়নে রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি ও বাজেট বাড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় শেষ হলো দক্ষিণ এশীয় স্পিকার সম্মেলন এলপি ও পাইপলাইনে গ্যাসের দাম সমন্বয় শীঘ্রই এক বছরের মধ্যে সংকট সমাধানের আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এতক্ষণ শুনছিলেন পাইনর ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ইফাজটি টাইম চায়ের সাথে সেরাটা এবারে বিস্তারিত উন্নয়ন দেখে বিএনপি জামাতের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম অন্যদিকে যারা বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম রবিবার দুপুরে কক্সবাজার শহীদ দৌলত ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফ বলেন আওয়ামী লীগের আমলে যে উন্নয়ন হয়েছে অতীতে তা কখনো হয়নি এদেশে গণতন্ত্র বলেন অর্থনীতি বলেন কূটনীতি বলেন এদেশের যা অর্জিত হয়েছে এবং খেলাধুলা আজকে ক্রিকেটেই বল ফুটবলেই বল সেখানেও রয়েছে এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অবদান যে পৃথিবীর খুব কম রাজনৈতিক দল আছে যারা নির্যাতন রক্ত দেশের জন্য জড়িয়ে দিয়েছে ময়মনসিংহের জেলা জাসদের সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন যারা বঙ্গবন্ধু শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবুল তাবুল কথা বলে তাদেরকে রাজনীতি থেকে বের করে দেওয়া হবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবুল তাবুল বকবেন উল্টা পাল্টা বকবেন তাদের হয় পাগলা গরতে রাখবো আল্লাহ আলাদা আদালতের বারান্দায় রাখবো এদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারছে না বলেই মীমাংসিত বিষয়গুলোকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করছে খালেদা জিয়া নন তার পর্বতে যারা আরও অহমিকা নিয়ে দম্বক্তি যারা করেছেন এবং যারা আরও বিকৃত ভাষায় কথা বলেছেন সেই গয়েশ্বরায়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা হওয়া উচিত ছিল এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা যারা এই সমস্ত কথাবার্তা বলে বেগম খালেদা জিয়া কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে পারেননি বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা সেতু আহমেদ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধকে অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রবিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বে আইনমন্ত্রী বলেন নতুন আইনটির নাম হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ অবমাননা আইন আরেক প্রশ্নের জবাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সংসদকে জানান সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কোটা প্রথা শিথিল করা হয়েছে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য নুরি হাসনা লিলি চৌধুরী লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন আশরাফ জানান সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কোটা পদ্ধতি দুবার শিথিল করা হয়েছে বেগম ওয়াসিকা আয়সা খানের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন দুই হাজার সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মতে নতুন গ্রেড অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণীর উনসত্তর হাজার পাঁচশো একটি সহ সব মিলিয়ে তিন লাখ দুই হাজার নশো চারটি পদ শূন্য ছিল তবে এ বিষয়ে হাল নাগার তথ্য এই মুহূর্তে নেই এদিকে ওয়ারিসাদ হোসেন বেলাল এবং বেগম ফজিলাতুন নেসা বাপ্পির আলাদা প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন মুক্তিযুদ্ধ ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস বিকৃত করার প্রবণতা কিছু দায়িত্ব জ্ঞানহীন রাজনীতিকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের তালিকা করবে জানিয়েছেন দলটি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান তিনি বলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সহ দেশ বিদেশের অনেকে শহীদদের সংখ্যা এক এক রকম বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামে করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার প্রতিবাদে নয়পল্টনের মৌলানা ভাষানি মিলনায়তনে সভা করে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল এতে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা দশ লাখ উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও দশ লাখেরও কম বেশি উল্লেখ করেছে 
তারা কেউ দশ লাখ বলেছে কেউ বারো লাখ বলেছে কেউ তিন লাখ বলেছে হতে পারে তিরিশ লাখই হতে পারে কিন্তু এই নিয়ে যে বিতর্ক আছে এটা তো মিথ্যা না এটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের কারো প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না বরঞ্চ এটা দাবি করে যারা শহীদ হয়েছেন তারা রেকর্ডেড হোক তাদের তালিকা কেন বলবে কেন তাদের পরিবার পরিজনরা এই মর্যাদা পাবে না যে তারা শহীদদের সন্তান শহীদদের পরিবার বেগম খালেদা জিয়া তো আসলে সেটাই বলতে চেয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে যদি আল্লাহর মেহরবানিতে আবার আমরা দায়িত্বে আসি নিশ্চয়ই এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা উচিত হবে আমাদের এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজুদ্দিন আহমদ বেগম জিয়ার নামে দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান কথা বলেন প্রধান বিচারপতির দেওয়া বক্তব্য নিয়েও শপথ অতিক্রান্ত হবার পর কয়েকজন বিচারপতি পঞ্চদশ সংশোধনীতে স্বাক্ষর করেছেন যেটি একান্তই অবৈধ সুতরাং প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্যের পর অটোমেটিক্যালি আমরা মনে করি এই দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং আমরা আশা করব। এই সরকার অবিলম্বে পদত্যাগ করে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্পণ করুন এবং অবিলম্বে গণতন্ত্র সম্মত সংবিধান সম্বন্ধ একটি নির্বাচন দেবার জন্য আমরা সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি অন্যদিকে রাজশাহীতে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবা আহমেদ বলেন একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুরগি সরবরাহকারীরাই এখন মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করছে জাহাঙ্গীর আকন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে দক্ষিণ এশিয়ার পার্লামেন্টগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও বাজেট বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল দুদিনের দক্ষিণ এশীয় স্পিকার সম্মেলনের সমাপনীতে তিনি এই আহ্বান জানান এমডিজির মতো এসডিজি অর্জনীয় বাংলাদেশ সফল হবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হলো দক্ষিণ এশীয় স্পিকারদের প্রথম সম্মেলন দুদিনের এই সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসডিজি বাস্তবায়নে পার্লামেন্টগুলো রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ বলেন দু এজেন্ডা একটি সম্মিলিত পথ পরিক্রমা এর বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে সঙ্গে অংশীদারিত্ব আলোচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আমি দক্ষিণ এশিয়ার পার্লামেন্টগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি গড়ে তোলার উপর জোর দিতে চাই এসডিজি পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আমি সম্মানিত স্পিকার এবং সংসদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদনেরও উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি শেখ হাসিনা জানান দু সালের আগেই এদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করতে চায় সরকার জানান এ লক্ষ্যে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন ও তামাক শুল্ক নীতি সহ নানা উদ্যোগের কথা তার মতে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে ইতিবাচক অগ্রগতির ধারা ধরে রাখলে এসডিজি অর্জন কঠিন হবে না আমরা এমডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বকে যেমন তাক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি ইনশাল্লাহ এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে পারব বলে বিশ্বাস করি আসুন আমরা আমাদের বর্তমান ভবিষ্যতের জন্য আমাদের যে শক্তি রয়েছে ইচ্ছা শক্তি এবং যতটুকু সম্পদ আছে আমাদের সেই সম্পদটুকু যত যত ব্যবহার করে আমরা আমাদের স্মৃত লক্ষ্যে পৌঁছাই পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ভারতের লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন এবং ভুটানের জাতীয় সংসদ সঙ্গুর স্পিকার জিগমে জাংপো এ সময় আঞ্চলিক সহযোগিতা অংশীদারিত্ব সুশাসন ও নিরাপত্তা বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারি বিষয়ে আলোচনা হয় তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা বাসাবাড়িতে সিলিন্ডার বা এলপিজির ব্যবহার বাড়াতে পাইপলাইনের গ্যাসের দাম সমন্বয় করতে যাচ্ছে সরকার এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি অ্যাকশন প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু পাইপলাইনের গ্যাসের দাম বাড়ালেই হবে না কমাতে হবে এলপিজির দাম সমন্বয় আনতে হবে জ্বালানি তেলের দামেও দেশে পাইপলাইন গ্যাসের সুবিধা পান প্রায় তিরিশ লাখ গ্রাহক এর মধ্যে আবাসিক খাতে গ্যাস ব্যবহার করা হয় মাত্র তেরো দশমিক শূন্য ছয় ভাগ এর বাইরে আবাসিকে এলপিজি ব্যবহার করেন ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ গ্রাহক এসব গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে বছরে প্রায় চার লাখ টন এলপিজির বিপরীতে সরবরাহ রয়েছে মাত্র এক লাখ আশি হাজার টন পাইপলাইন গ্যাসের স্বল্পতায় এলপিজি উৎসাহিত করার পদক্ষেপে বড় বাধা সরবরাহের ঘাটতি এবং দামের অসামঞ্জস্যতা যেভাবে দরকার প্রাইস স্ট্রাকচারটা করা দরকার আমরা সেই জায়গায় যাব আমরা একটা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছি এটা এখন নীতিগতভাবে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষায় আছে এলপিজির মূল্য কীভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব এলপিজির মূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে যদি আমরা ভর্তুকি দিই এগুলো সবই আপনারা পর্যায়ক্রমে জানতে পারবেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন নতুন করে গ্যাসের সন্ধান না মিললে ভবিষ্যতে এলপিজি ব্যবহারের বিকল্প নেই কিন্তু পাইপলাইনে সরবরাহ বন্ধ রেখে এখনই এলপিজির ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব নয় সব ধরনের জ্বালানির মধ্যে মূল্য সমন্বয়ের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা আমাকে যদি অল্টারনেটটা আমি না দিই এবং প্রাইস ডিফারেন্সিয়ালটা যদি থাকে তাহলে এলপিজিকে আমি প্রমোট করতে পারবো না দুটো জিনিস করতে হবে সরবরাহটা নিশ্চিত করতে হবে দ্বিতীয়ত প্রাইস ডিফারেন্সিয়ালটা কমাতে হবে তাহলে আমি মনে করি এলপিজিটা পপুলার করা যাবে দু হাজার দশ সাল থেকে প্রায় তিন বছর আবাসিক খাতে সংযোগ বন্ধ রাখার পর আবার তা চালু হয় দু হাজার তেরো সালের এপ্রিলে তবে গ্যাস সংকটের কারণে কিছুদিন পরই তা আবারও বন্ধ করে দেয়া হয় দীপন দেওয়ান বাংলাভিশন ঢাকা আজ শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী মিলন মেলা অমর একুশে বই মেলা বিকেল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে সার্বিক প্রস্তুতি আয়োজকদের দাবি স্মরণকালে সবচেয়ে বড় ও মানসম্মত হবে এবারের বই মেলা অন্যদিকে সব ধরনের ঝুঁকি মাথায় রেখে নিরাপত্তা সাজানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ দরজায় করা নাড়ছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি আর প্রতি বছরের মতো সোমবার প্রথম দিনই পর্দা উঠছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি চত্বরে তাই চলছে এই মহাযজ্ঞের শেষ প্রস্তুতি এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে কয়েকশো বইয়ের স্টল কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যস্ত সরকারি বিভিন্ন বাহিনী আর এরই সাথে শেষ হচ্ছে লেখক প্রকাশক পাঠকদের এক বছরের অপেক্ষার কিছু অনিয়ম হয়েছে প্রকাশকরা নাকি শুনেছি আমি যে তারা নাকি কেউ কেউ সামনে চলে আসছে সেটা নেগেটিভ সাইড সেটা করা উচিত হয়নি আর পজিটিভ তো অপর অপর দেশের সাথে আমরা এই মেলাটাকে কম্পিটিশন দিতে পারবো সহযোদ্ধা একজন প্রকাশক তিনি চলে গেলেন দীপন ভাই এটা আমাদেরকে অনেক ব্যথিত করে তার এই বিষয়টাকে আমাদেরকে ভাবিত করে যে এই এই ধরনের ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে এদিকে মেলা সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন এবার শুধু বিস্তৃতি বাড়েনি বইমেলার শিশু নারী প্রতিবন্ধীদের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ সার্বিকভাবে একটা সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে মেলাটা করার চেষ্টা করেছি আমরা আশা করছি গতবারের চেয়ে ওইবার অনেক সুন্দর হবে এবং পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন বই আমরা বিক্রি করতে পারব এছাড়া মেলার সার্বিক প্রস্তুতি দেখে পুলিশ প্রধান বলেছেন অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব কিছু ফ্যাক্টরকে বিবেচনা করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সিকিউরিটি থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট করছি আমরা কোনো হুমকি আমরা হ্যান্ড বন্ধ পাই না বাংলা একাডেমি চত্বর সহ সোহরার্দি উদ্যানে এবছর চারশো দুইটি প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট ছয়শো একান্নটি ইউনিট মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা আজ পহেলা ফেব্রুয়ারি শুরু হলো বাঙালির মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক মাস উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আত্মহুতি দিয়েছিলেন এদেশের দামাল ছেলেরা তাদের রক্তের সিঁড়ি বিয়ে পরবর্তীতে বেগবান হয়েছিল বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই একুশ বাঙালির চেতনা বাঙালির অহংকার মূলত উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল মহান ভাষা আন্দোলন তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না যখন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলেন সেদিনই প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতি উনিশশো বাউন্ন সালে জানুয়ারিতে যখন পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার আবারও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয় তখন বাঙালি জাতি তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে একুশে ফেব্রুয়ারি একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলের উপর নির্দ্বিধায় গুলি জ্বালায় বাংলার দামাল ছেলেদের রক্তে লাল হয়ে যায় ঢাকার পিচ ঢালা রাজপথ শহীদ হন সালাম রফিক শফিক বরকত জব্বার সালাউদ্দিন সহ অনেকেই এরপর তীব্র আন্দোলনে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় একুশ মানে মাথানত না করা শত্রুর রক্তচক্ষে ভয় না পাওয়া বাউন্নর মহান একুশের পদ ধরে বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বাধীনতা একটি পতাকা মহান একুশের ভাষা আন্দোলনে পরবর্তীতে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গোটা বিশ্ব বাউন্নর একুশে ফেব্রুয়ারির এই দিনটিকে এখন পালন করছে মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও নিচে গ্রেটল সিরামিক সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন এরপর জানিয়ে ফিরছে
মন্ত্রিসভা ছাড়ার ব্যাপারে একমত জাপার প্রেসিডিয়াম রওশন এরশাদ সহ অনুসারীদের বয়কট স্কটল্যান্ডকে একশো চোদ্দ রানে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ নাজমুল হোসেন সান্তোর সেঞ্চুরি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম বৈঠকে দলের কো চেয়ারম্যান পদে জি এম কাদের এবং মহাসচিব হিসেবে রুহুল আমিন হাওলাদারের নিয়োগকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তবে বৈঠকে অংশ নেননি সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ ও তার অনুসারী মন্ত্রী এমপিরা বৈঠকে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে একমত হয়েছেন প্রেসিডিয়াম সদস্যরা যদিও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দলের চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে এছাড়া নেওয়া হয়েছে ষোলোই এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় কাউন্সিল করার সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় থাকা না থাকা এবং দলের বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে প্রায় দু বছর পরে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম বৈঠক দলের চেয়ারম্যান এরশাদ সহ চব্বিশ জন সদস্য বৈঠকে অংশ নেন উপস্থিত হননি রওশন এরশাদ তিন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বিরোধী দলীয় চিফ হইব এবং বাদপাড়া মহাসচিব বাবলু সহ তেরো সদস্য প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার বৈঠকে দলের নতুন পদের নিয়োগকে অনুমোদন দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় কাউন্সিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈঠক সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের পার্টির নবনিযুক্ত কো চেয়ারম্যান এবং পার্টির মহাসচিব এই দুজনকে অনুমোদন প্রদান করেছেন এখনও প্রায় চল্লিশটির মতো জেলা বাকি আছে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় নাই কাউন্সিল করব এরপরে আমরা জাতীয় কাউন্সিল এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখে এখানে অনুষ্ঠিত হবে বৈঠকে রওশন এশাদের অনুপস্থিতি এবং সংসদীয় দলের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান সাংবাদিকরা জবাবে কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের জানান দলে বিভেদ নেই এবং যা হয়েছে তার বাইরে নতুন কিছু হওয়ার আর শঙ্কা নেই যে কোনো দলের নিয়ম হলো যে মেজরিটি যেখানে থাকবে সেটাই হলো দল এবং মেজরিটির ডিসিশানই সকলের জন্য প্রযোজ্য হয় এবং প্রেসিডিয়ামে যেহেতু মোর দ্যান মেজরিটি সবাই ছিলেন এবং এখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে অনেক বিভিন্ন কারণে অনেকে আসতে পারেনি কাজেই ওটাতে বিভেদ কিছু সৃষ্টি করে হয়েছে বা হবে এরকম কোনো কিছু বুঝায় না ঈশ্বর সাহেব যেদিকে আছেন পার্টি সেদিকেই সবসময় ছিল এখনও থাকবে আর বেগম রওশন এরশাদ আমাদের বাইরে আছেন এরকম কোনো কথা কোনো সময় কোনো জায়গায় উনি বলেননি সবাই মতামত দিয়েছেন যে বেরিয়ে আসাটাই ভালো তবে এটা সিদ্ধান্ত সবাইকে বলা হয়েছে যে দলীয় চেয়ারম্যান সাহেব যেভাবে সুবিধা মনে করেন সেভাবে এটাকে বাস্তবায়ন করবেন পরবর্তীকালে যে কোনো সময় এটা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে ইউপি নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং সেল গঠন সহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত প্রেসিডিয়াম বৈঠকে নেওয়া হয়েছে বলে জানান জাতীয় পার্টির নতুন মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার রিশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা দেশে বর্তমানে মোট ভোটার নয় কোটি আটানব্বই লাখ আটানব্বই হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন জন দু হাজার পনেরো সালের হাল নাগাদ শেষে তালিকায় নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে চুয়াল্লিশ লাখ বত্রিশ হাজার নশো সাতাশ জন আইন অনুযায়ী দোসরা জানুয়ারি খসড়ার ভোটার তালিকা প্রকাশের পর তার উপর দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে একত্রিশে জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হল নতুন যুক্ত হওয়া ভোটারদের মধ্যে পুরুষ তেইশ লাখ বত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচানব্বই জন আর নারী ভোটার একুশ লাখ দুশো বত্রিশ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মৃত সাত লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো একাত্তর জন ভোটারের নাম হালনাগাদের পর প্রায় দশ কোটি ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ কোটি বত্রিশ লাখ তিনশো বাষট্টি এবং নারী চার কোটি পঁচানব্বই লাখ আটাত্তর হাজার একশো একানব্বই জন পুরুষ ও নারী ভোটারের শতকরা অনুপাত দাঁড়াল পঞ্চাশ দশমিক তিন সাত এবং উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় তিন হিউম্যান প্যাপিরোমাতা নামে বিরল চর্মরোগে আক্রান্ত খুলনার ভ্যান চালক আবুলের চিকিৎসায় ছয় সদস্যের টিম গঠন করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রথম ধরা পড়ায় রোগটির চিকিৎসায় সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা রোমানিয়া ইন্দোনেশিয়ার পর তৃতীয় রোগী হিসেবে শনাক্ত হলেন বাংলাদেশের আবুল মাজানদার রোমানিয়ান নাগরিক আয়ন্তওয়াদ দু হাজার সাত সালের মার্চে প্রথম রোগী হিসেবে এপিডার্মো ডিসপ্লেসিয়াম ভেরাকি ফর্মিস অর্থাৎ ট্রিমেন রোগে আক্রান্ত হন একই বছর ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক কোসোয়ারা এতে আক্রান্ত হন দীর্ঘ চিকিৎসা ও জটিল অপারেশনের পর দুজনের কেউই শতভাগ সুস্থ হননি বিশ্বের তৃতীয় ও বাংলাদেশে প্রথম রোগী হিসেবে দশ বছর আগে বিরলে রোগে আক্রান্ত হন খুলনার আবুল বাজানদার প্রথমে হাত পায়ে আচিল পরে আচিলগুলো বেড়ে হাত পায়ের আঙুল দিয়ে গাছের শিকড়ের মতো বের হতে থাকে 
হোমিওপ্যাথ সহ নানা চিকিৎসায় কাজ না হয় যান ভারতেও তবে আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বিনা চিকিৎসায় ফিরে আসেন আবুল বাজানদার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে এবার ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পানি লাগাতে পারি না পানি লাগালে ওটা আপনার ভার হয় আর জ্বালা যন্ত্রণা করে কুট 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 করে ব্যথা করে না কোনো কাজ বাস করতে পারি না এটা দেশে আপনার ওষুধের ইটা তো আসছে দেশে চাই চিনতে মার আমি যাই লোকের ধরে যাই চাই চিনতে ওষুধ কিনে আর ওই যায় টুকটাক সংসারটা চলে আট সন্তানের সংসারে অভাব অনটনে চিকিৎসা দুঃস্বপ্ন মনে হলেও আশা ছাড়ছেন না তার মা এখন সংসার চলতে যখন ছেলে আর আমি মাসিস কাজতে চাই চিনতে বিক্রি আর মতন আনি আর ওষুধ পানি কিনি তাই খাই আর ওর আব্বা ভ্যান চালায় তাই টুকটাক জানে তাই খাই সবাই আমার সাহায্য করুক জনগণের কাছেও চাই আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চাই বোর্ড গঠনের পাশাপাশি আবুল বাজানদারের চিকিৎসা ব্যয় বহন করছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাথমিক ধারণা নিয়েই শুরু হবে বিরলে রোগটির চিকিৎসা চিকিৎসা বিষয়টা যেটা আজকে একটা মেডিকেল বোর্ড বসছিল ছয় সদস্য এটা অনেক সময় লাগবে এটা একদিনে না ব্যাপার না আমরা এখন খুব আস্তে আস্তে আগাবো আমরা তার পরীক্ষা টরীক্ষা করব করে দেখব তার অন্য কোনো ইয়ে আছে কি না এবং এটা ট্রিটমেন্টে মিনিমাম এখন তো এই প্রথম প্রাথমিক স্টেজে তো ছয় মাস তো লাগবে এটা সরকারি আমাদের হাসপাতালের মাধ্যমে বহন করবে সমাজের বিত্তবানদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে অসহায় এ পরিবারটি যাতে সুস্থ হয়ে আবার কাজ বাস করতে পারে রিয়াদ তালুকদার বাংলা ভীষণ ঢাকা এবারে আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ রক্তক্ষয়ী জোড়া বোমা বিস্ফোরণে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে নিহত হয়েছে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে একশোরও বেশি দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রবিবার মহানবীর নাতনি হজরত জয়নবের মাজারের সামনে একটি গাড়িতে প্রথমে বোমাটির বিস্ফোরণ হয় এর কিছুক্ষণ পরেই একই জায়গায় গায়ে বাঁধা বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায় এক আত্মঘাতী হামলাকারী এই বর্বর হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস এমন এক সময় এই হামলা হলো যখন সিরিয়া ইস্যুতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চলছে দেশটির সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি আলোচনা তবে সিরিয়ার অবরুদ্ধ এলাকাগুলোতে শেল হামলা বন্ধ এবং অবরোধ প্রত্যাহার না হলে আলোচনা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়েছে দেশটির বিদ্রোহীদের প্রধান জোট এইচএনসির প্রতিনিধিরা এইচএনসির এক মুখপাত্র সালিম মিসলেন বলেন বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো থেকে অবরোধ তুলে না নিলে শেল হামলা বন্ধ না করলে এবং সরকারি কারাগারে আটক নারী ও শিশুদের মুক্তি না দিলে কোনো আলোচনা হবে না একই সাথে সিরিয়ায় ইরান ও রাশিয়ার বিমান হামলা ও আগ্রাসন বন্ধেরও দাবি জানিয়েছে তিনি এদিকে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে একে অপরের বিরুদ্ধে আন্তরিকতার অভিযোগ তুলেছে সিরিয়ার সরকার ও বিদ্রোহীরা এবারে ক্লেমোর খেলার সংবাদ অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট স্কটল্যান্ডকে একশো চোদ্দ রানে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ কক্সবাজারের নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে ছয় উইকেটে দুশো ছাপ্পান্ন রান করেছে জুনিয়র টাইগাররা জবাবে একশো বিয়াল্লিশ রানে গুটিয়ে যায় স্কটিশরা টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শূন্য রানে ওপেনার পিনাকি ঘোষ এবং তেরো রান করে জয়রাজ শেখ ফিরে এলে চাপে পড়ে যায় স্বাগতিকরা তবে ম্যান ইন ফর্ম নাজমুল হোসেন শান্তর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জুনিয়র টাইগাররা ওপেনার সাইফ হাসানকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে একশো এক রানে জুটি করেন নাজমুল সাইফ ঊনপঞ্চাশ রানে আউট হয়ে হাফ সেঞ্চুরি বঞ্চিত হলেও সেঞ্চুরি পূর্ণ করে একশো তেরো রানে অপরাজিত থাকেন নাজমুল একান্ন রান করে নাজমুলকে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট দিয়েছেন অধিনায়ক মেহেদি হাসান বিরাজ শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেটে দুশো ছাপ্পান্ন রান করে স্কটিশদের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বাংলাদেশ জবাবে আজিম দার পঞ্চাশ করলেও বাংলাদেশের বোলিং তোপে একশো বিয়াল্লিশ রানে গুটিয়ে যায় স্কটল্যান্ড মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ও সালে আহমেদ শাওন তিনটি করে এবং আরিফুল ইসলাম নিয়েছেন দুটি উইকেট প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা কে হারানো বাংলাদেশ যুবদল টানা দুই জয় নিয়ে নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল এ গ্রুপে নামিবিয়াও দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই কেটে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে এবং টানা দুই জয় নিয়ে নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল সংবাদ শেষ করব তার আগে পাইনার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দেশের উন্নয়নে বিএনপির মাথা খারাপ বললেন সৈয়দ আশরাফ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললেই মামলা হুঁশিয়ারি কামরুলের ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের তালিকা করবে বিএনপি জানিয়েছেন নেতারা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি
টেকসই উন্নয়নে রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি ও বাজেট বাড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় শেষ হলো দক্ষিণ এশীয় স্পিকার সম্মেলন এলপি ও পাইপলাইনে গ্যাসের দাম সমন্বয় শীঘ্রই এক বছরের মধ্যে সংকট সমাধানের আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলা নিয়ে কোরিয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে